，中国轰二零的研制如何，其有怎样的特性，将对中国带来怎样的影响？中国轰二零有怎样的战略意义，将对美国产生怎样的影响？我们都知道，中国正在加快对轰二零的研制，加上此前美国在 B 二幺轰炸机上取得的巨大成功，且已经进入了试飞准备阶段，即将要完成首飞，因此中国必须要予以强势的回应，这就使中国不得不加快对轰二零的研制，并且此前也有消息称，中国轰二零有望在今年完成首飞，现如今也引发了更加广泛的关注，并都对此有了更多的期待。报道也指出，随着中美关系因贸易、安全与战略等问题紧张升高，且据央视证实，中国正在研制的轰二零也取得了重大进展。对此，有专家分析称，轰二零即将首飞。报道还指出，中国最早从二零零零年代初就着手研制轰二零，直到二零一六年才正式对外宣布，这款隐形轰炸机最大起飞重量至少达两百公吨。而弹药载量多达四十五公吨，且可以达到次音速飞行。此外，除了能携带核武器外，还能发射四枚强大的隐形或高超音速导弹。此外，有分析人士指出，且由于中国将隐形航空超材料和智慧技术都已经部分应用在歼二零上，因此轰二零没道理不用。所以从整体上看，轰二零将采用四台发动机，左右各配置两台涡扇幺八发动机。或 D 三零 KP 二涡扇发动机，因此其具备亚音速飞行能力和高隐形性，且具备全向隐形和全谱隐形特性，并能够携带长剑二零巡航导弹，这也将赋予中国崭新的长城战略能力，以此来对对手形成巨大的威慑。因此，此次央视报道称，中国对于轰二零的研制已经取得了重大进展。据悉，轰二零的航空电子设备、液压和电力供应系统可能都已经完成。且很快就会完成首飞。一旦轰二零正式服役，这就使其具备攻击美国核航母的能力，从而改变战争的游戏规则。对此，有分析人士指出，由于轰二零的航程超过了一万两千公里，这就意味着夏威夷将在它的打击范围内。且中国研制其的主要目的就是为了打破美国在西太平洋的军事优势，这也将使中国轰二零将具备打击第二岛链的能力。这就能在爆发危机或冲突时，可以达到阻止外军介入的目的，以此来实施打击的目标。这也将会对美国形成巨大的威慑作用。此外，分析还指出，中国之所以需要长城战略轰炸机，这主要是因为能在太平洋进一步扩大打击范围。因此，随着中国轰二零的出现，这将在很大程度上弥补中国的这一缺陷。因为就战略打击和战略威慑而言，中程轰炸机远远不足以弥补中国空军的短处。因此，随着中国轰二零的出现，这也将使中国完成陆、海、空、核武全部到位的战略核三角拼图。值得一提的是，中国轰二零的出现，对于捍卫中国在太平洋的主权，尤其是南海的主权，有着极其重要的作用。并且将对太平洋美军形成更大的挑战与威胁，这对于美国来说也将是巨大威胁。那么，轰二零将对中国具有怎样的作用？我们都知道，中国轰二零战机作为中国自主研发的第一架战略隐形轰炸机，采取飞翼设计，航程将达到一万两千公里，而且可以搭载四十五吨弹药，并且轰二零的一万两千公里的航程将会使轰二零的打击范围可以覆盖美国的夏威夷。更为惊人的是，如果轰二零隐形轰炸机的飞行路线飞越北极，那么美国的五十个州就都在它的覆盖距离范围内，那将是可以发挥巨大的战斗威力，直接摧毁美国本土。对于中国轰二零取得的巨大发展，我们单从一架新型轰炸机的出现就能看出轰二零的必要性，它就是轰六 N。轰六 N 是中国在轰六 K 基础上研制的最新发展型号。最大外部变化就是在机首加装了一根空中受油管，以借助空中加油的方式实现航程大增的目的。当然，轰六 N 的航电、飞控等也都有一定的更新。但是，中国对于轰六系列的研制始终都没有摆脱一个问题，那就是体型太小了，这就导致它的载弹量小，大概是十二吨左右。航程与美俄的轰炸机相比，也确实差距比较大。后者动辄就是上万公里的航程，轰六 K 则大约在八千八百公里左右，直到最新的轰六 N 才拥有了超过一万公里的航程。但是轰二零就能很好的解决这一问题，这主要是因为轰二零可以在很大程度上延伸中国空军的火力投送范围
，因为它体型够大，能够携带多枚远程巡航导弹对敌军的重要目标发起防区外打击，而且它也能够作为主要的空击和力量平台，对敌人大后方的交通枢纽、政治经济中心发动核打击。从而与陆基洲际导弹以及战略核力量共同对敌人构成三位一体核威慑。此外，空二零轰炸机具备着跨洲际飞行能力，而且依靠其隐身性能赋予中国空军真正的核洲际打击力，而且将中国空军战略前沿一直向前推进上千公里，也可保证中国空军在战略纵深打击能力。围绕着空二零轰炸机重点建设世界一流空军。空二零轰炸机的作战半径将达到五千公里，巡航距离可以达到八千五百千米。按照空二零轰炸机远程作战航程推测，美军在关岛军事基地也将被纳入其中，而且美军夏威夷军事基地也不可能逃脱空二零轰炸机打击范围。空二零对于中国空军的未来将有非常深远的影响。直接将中国带入全球战略空军地位，而且最重要的是，将完全打破美俄两国在隐身轰炸机上的垄断局面。其意义将超过歼二零隐身轰炸机，而且空二零轰炸机具备的跨洲际打击能力，也将让中国在远程核威慑力量再次获得重大突破。因此，空二零一旦服役，将为中国空军提供真正意义的核洲际打击能力。而不是依靠轰六家族轰炸机理论上覆盖亚太地区的打击能力，因为轰二零的核洲际打击能力将使美军在夏威夷和关岛军事基地优势荡然无存。而美军为躲避中国东风快递、东风二六 B 和东风二幺 D 反舰弹道导弹建立起来所谓战略基地，也将变得不再遥不可及。此外，轰二零隐形轰炸机还有一个较为重要的是。就是它的作战形式可以多变且多样，能够适应各种作战形式的要求。它既可以和飞机群一同作战，又可以和航母搭配作战，所以它可以被称为是万金油。这就是因为它的适配能力较高，能够在不同的作战中发挥着最大的优势，才可以取得最好的胜利。值得一提的是，现如今中国零零三航母也即将迎来下水。因此，如果轰二零可以选择在这时间节点完成首飞，也将有巨大的意义。因为随着其正式服役后，就可以与零零三航母共同作战，而且是零零三航母协同轰二零作战。因为现在的海上作战都是需要去取得绝对的制空权，那么就想有更大的话语权，也能够占据战斗的主动，以便可以有更大的优势取得战斗胜利。因此，现如今，随着中国在轰二零研制上取得巨大成果，这也将在很大程度上加快中国空军的发展。因此，我们可以对此充满期待。